Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss previous year questions of radiology and the exam is FMG and the year is 2017-18. So, as we are going to discuss previous year questions, which is radiology ke exam FMG year 2017-2018. So my dear friends, before starting our discussion regarding previous year questions, I want to request all those who are new to my channel, my dear friends, please do subscribe my channel and press on notification bell icon so that you can get updates for all important upcoming videos. Okay, so let's start our discussion and first question in front of you. What is a structure B marked in a lateral chest X-ray? Okay, so you have to tell this B marked structure. Okay, what is this? Okay, so my dear friends, the correct answer for this question will be major fissure. Okay, so here you can see both left lobe and right lobe. Okay, so left lobe, uh, left lung and uh, right lung. Okay, and here is a left lobe or you can say left lung and it left lung is having only one fissure that is major fissure but the right lung is having two fissure major fissure and minor fissure okay so ek aur cheez hai wo kya hai left lung aur right lung ke bare mein left lung mein sirf do lobe honge upper lobe lower lobe but jo right lung jo hoga usme teen lobe honge upper lobe middle lobe lower lobe okay so let's see another image for this question okay so here you go it is left lung okay and it is upper lobe it is lower lobe and this line which is asked in question is major fissure okay and this is right lung you can see it is major fissure ye kya hai minor fissure isme lobe kitne hai upper lobe middle lobe and lower lobe okay so yaad kya rakhna hai jo left lung jo hoga usme do lobe hai upper lower right mein kitne hai teen hai upper middle lower and jo fissure hai right mein do hai minor major but left mein ek hi hai major fissure okay so my dear friends i request you that keep watching this video till end because we are revising previous year question 17 18 of fmg 2017 18 ki question hum revise kar rahe end tak zarur dekhe okay so let's see next question choose a correct choice for below shown image here you are given an image and you have to choose a correct choice from this all okay so there are four option apple core appearance class sign coffee bean appearance string sign of contour Okay, so the correct choice for this question will be, it will be apple core appearance. Okay, so ye jo appearance jo dikh rahi hai is image mein aapko, okay, so ye kya appearance kya hai? Apple core appearance. Okay, so let me clear this. Okay, so here you can see how it is appearing. Okay, so jo ye appearance hai, ye kya hai? Apple core appearance. Okay. So this appearance is apple core appearance. अब सब ने बोल दिया यार correct answer तो ठीक है apple core appearance बोल दिया तुमने. Class sign का क्या है? Coffee bean appearance कहाँ है? String sign of contour कहाँ है? So my dear friends, please wait. We are moving and we will see these three signs also. Okay, so let's move to next. This is apple core appearance. I am showing you again. So here you can see clear cut that how it will appear. Okay. So this is like apple core appearance. You can see it clearly here. It is also seen here. Okay. So yahan par bhi dekh sakte ho. Thik hai. To ye ek image or dalne ka jo reason hai wo yahi hai ki alag alag type ki images available hai and you need to see. Okay. So, aapko jarur tha dekhne ki. Okay. So, what is next? Next is. So, here we have an image of class sign. Okay. And class sign, it is a radiologic feature of intersusception. Okay. Intersusception. And you can see how the class sign will look. 
so like this it will appear here you can see it clearly ये जो साइन जो दिख रहा है ये क्या है क्लास साइन है ओके सो क्लास साइन भी देख लिया है अगली इमेज क्या है अगली इमेज देख लो इट इज कॉफी बीन साइन ओके सो कॉफी बीन साइन इज सीन विद सिग्मोइड वल्वुलस सिग्मोइड वल्वुलस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ लूप ऑफ सिग्मोइड कॉलोन व्हिच इज ट्विस्टेड एट द रूट ऑफ सिग्मोइड मिजेंट्री व्हिच लाइज इन लेफ्ट इलियक फोसा ओके सो कॉफी बीन साइन कहां दिखेगा उसकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री यहां है यू कैन पॉज योर वीडियो एंड रीड दिस पैराग्राफ क्लियरली एंड हियर इज अ रेडियोलॉजिक इमेज ओके इसमें क्लियरली दिख रहा है कॉफी बीन साइन ठीक है ये देख सकते हो आप इजीली ये कॉफी बीन साइन हियर यू कैन सी अ क्लियर कट पिक्चर ओके यहां पर ये कॉफी बीन भी दिखाया हुआ है ओके सो कॉफी बीन साइन इज सीन विद sigmoid valvulus what is next next is string of contour it is sign of crohn's disease okay so you can see you can see this string okay so this is said as string okay and this string is named as string of contour and it is seen in क्रोन्स डिजीज ओके सो क्रोन्स डिजीज में जो ये कंडीशन है पूरी ये कंडीशन क्या है जो दिखेगी ना वो किस में दिखेगी क्रोन्स डिजीज में ओके एंड दिस इज सेड एज स्ट्रिंग्स ऑफ कंटूर साइन ओके सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ रीनल स्टोन्स ओके सो रीनल स्टोन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है डायग्नोसिस के टाइम पर सो so यहां पर फोर ऑप्शन है एक करेक्ट होगा वो जो चूज कर लो आप लोग ठीक है सो so क्या करेक्ट है व्हाट इज करेक्ट करेक्ट विल बी हेलिकल सिटी विद नॉन कंट्रास्ट ओके सो हेलिकल सिटी करेक्ट क्यों है सो लेट्स सी आवर फर्स्ट ऑप्शन ए चॉइस व्हाई वी नोट टिक हियर ए चॉइस because ultrasonography is investigation of choice for gall stones not renal stone so pehli choice to ho hi nahi sakti kyunki pehli choice kiske liye hai investigation of choice kiske liye gall stone ke liye theek hai mri not preferred for renal stones because due to its minor error okay first thing it is very costly okay for scanning the stones and second thing we will not get clarity okay so some problem with its cords and its clarity with the structure okay so that's why we not use mri okay helical ct with contrast it is not used in case of renal stone okay renal stone ke case mein kya nahi hogi helical ct with contrast nahi hogi lekin kya hoga गोल्ड स्टैंडर्ड हेलिकल सिटी विद नॉन कंट्रास्ट ओके सो करेक्ट चॉइस हो गया है क्लियर हो गया फर्स्ट भी नहीं हो सकता सेकंड भी नहीं हो सकता थर्ड भी नहीं फोर्थ होगा ओके व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज परफॉर्मड बिफोर गिविंग कंट्रास्ट टू द पेशेंट अब पेशेंट को कंट्रास्ट देने से पहले क्या करना जरूरी है ओके okay. so my dear friends correct choice for this question will be a option that is kft kidney functioning test okay so kft ki full form kya hai kidney functioning test hum kab karte hain kidney functioning test jab hame pata karna hota hai ki kidney ki functioning kaisi hai so kidney ke function ko test karne ke liye jo test use hoga wo kidney functioning test lft kya hai LFT है लीवर फंक्शनिंग टेस्ट ओके अच्छा जी कंट्रास्ट क्या है सो माय डियर फ्रेंड्स कंट्रास्ट इट इज अ मीडियम व्हिच इज गिवन टू पेशेंट बिफोर डूइंग एक्सरे ओके सो व्हेन वी आर डूइंग एनी रेडिएशन एग्जाम लाइक एक्सरे इन दैट केस वी गिव पेशेंट कंट्रास्ट ओके इट इज अ मीडियम ओके व्हिच इज गिवन टू पेशेंट बिफोर डूइंग any process like x-ray okay so the investigation which is done before giving contrast that is kidney functioning test okay so kidney functioning test kya hai 
जरूरी है ठीक है सो वट इज नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चूज करेक्ट चॉइस फ्रोर बिलो सोन इमेज हेयर यू कैन सी द इमेज एंड यू हैव टू चूज करेक्ट चॉइस ओके वट डू यू थिंक वट द करेक्ट आंसर विल बी लेटरल वेंट्रिकल कॉर्पस कैलोसम थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ वेंट्रिकल ओके सो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ जो दिख रहा है ये पीछे वाला स्ट्रक्चर क्या है और ये इसके आगे क्या है ठीक है सो so, ये पोन्स है ठीक है इधर ये नीचे मेड्यूला है ठीक है और ये जो बीच में है ना ये जो है फोर्थ वेंट्रिकल है ठीक है सो लेट सी इमेज ऑफ दिस ओके क्लियर इमेज ऑफ दिस पिक्चर ओके दिस इज रेडियोलॉजिक इमेज लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट इमेज ओके सो एग्जामिनर कैन गिव आल्सो अ क्रॉस सेक्शन एरिया इट मींस कट सेक्शन एरिया सो इट इज कट सेक्शन एरिया एंड हियर द रेड डॉट इज टेलिंग यू दैट दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल ये क्या है फोर्थ वेंट्रिकल सो एग्जामिनर ये इमेज भी दे सकता है इस टाइप की ठीक है व्हाट इज नेक्स्ट सो हियर वी गो दैट हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा था फोर्थ वेंट्रिकल का पूछा था तो यो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर पीछे इसके है सैरी बैलम आगे इसके क्या है पोन्स है ठीक है टॉप में क्या है इसके सेरिब्रल पेडेंकल इसके सामने बिल्कुल क्या है पोन्स है इसके नीचे क्या है मेडुला ओबला गांटा है और ये जो बीच में हो गया वो क्या है फोर्थ वेंट्रिकल ओके सो ये स्ट्रक्चर क्या है फोर्थ वेंट्रिकल एक ऑप्शन में एक चीज और थी कॉर्पस कैलोसम so here you can see this is corpus callosum okay option mein third ventricle bhi tha theek hai so ye jo hai third ventricle bhi mil gaya apne ko yahan par jo hai ye hai wo third ventricle so options are clear third ventricle is here corpus callosum is here okay so examiner to humko yahan par puch raha tha yahan par kaun si structure hai fourth ventricle hai okay ek option aur tha examiner ka wo kya tha लेटरल वेंट्रिकल ओके सो लेट सी लेटरल वेंट्रिकल ओके हेयर यू गो फॉर लेटरल वेंट्रिकल सो लेटरल वेंट्रिकल कहाँ है ऊपर की तरफ है ठीक है ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये तो देखो यहाँ पर है ठीक है जो दोनों इमेज क्लियर हो गई यहाँ पर ठीक है ये क्रॉस सेक्शन कट सेक्शन एरिया अगर हम लेंगे तो फोर्थ वेंट्रिकल ऐसे दिखेगा यहाँ देखेंगे तो फोर्थ वेंट्रिकल ऐसे दिखेगा और ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ये कहाँ है टॉप मोस्ट पोजीशन पर है ओके सो क्लियर हो गया है एंटीरियर एंड लेफ्ट लेटर व्यू लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेड बोन ऑन एक्सरे लुक्स लाइक मोर रेडियोपेक रेडियोल्यूशेंट लेस रेडियोपेक नॉट सीन एट ऑल सो द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मोर रेडियो ओपेक सो करेक्ट चॉइस क्या है मोर रेडियो ओपेक so first thing you must know what dead bone is said when we are seeing it on x ray it will said as sequestrum okay you will say it as sequestrum and here in this image you can see it is appearing like more radio opacity so opacity is more here okay so the difference in both the structure is clear okay so here you can clearly see that bone on x ray will look as more radio opaque what is next question next question is multiple punched out lesion in skull is seen in which of the following char option hai char mein se koi ek correct hai kaun sa correct hai my dear friends जो करेक्ट चॉइस है वो क्या है द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मल्टीपल माइलोमा ओके सो हेयर यू कैन सी एग्जामिनर ने क्या पूछा था मल्टीपल पंस्ट आउट लेसन ओके सो एग्जामिनर ने इमेज नहीं दी थी एग्जामिनर नोट गिवन एग्जाम इमेज एग्जामिनर जस्ट हेड मल्टीपल पंस्ट आउट लेसन इज सीन इन स्कल एयर यू कैन सी दिस आर पंस्ट आउट लेसन हेयर ओके सो दिस मल्टीपल पंस्ट आउट लेसन like this where okay both image i used here to clear your question so ye jo multiple punched out lesion hai ye kis mein dikhenge multiple myeloma mein okay and you can also say it as a rain drop skull okay so question kya ho gaya clear ho gaya let's move to our next question 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गर्ड ओके सो यू हैव टू टेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गर्ड ओके सो माय डियर फ्रेंड द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 24 फोर हावर पी एच मोनिटरिंग ओके सो फर्स्ट चॉइस करेक्ट क्यों नहीं है इस क्वेश्चन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्यों नहीं है गर्ड के लिए सो माय डियर फ्रेंड्स अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूज्ड फॉर वीविंग लेयर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक गाल ब्लेडर फ्लूड्स एंड एक्सेट्रा यू कैन से एंड हाइडा इट इज आल्सो सेड एज कोलीसिस्टिनोग्राफी एंड यू कैन ऑल्सो से इट एज हिपेटो बिलियरी साइंटिनीग्राफी ओके इट इज ऑल्सो सेड एज हिपेटो बिलियरी सिस्टिनीग्राफी एंड ऑल्सो सेड एज कोलीसिंटीग्राफी ओके एंड इट इज यूज टू व्यू लीवर गाल ब्लेडर बाइलडक्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइल सो बी ऑप्शन भी नहीं होगा मैनोमेट्री इट इज यूज इन केस ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ड ओके सी भी नहीं होगा क्योंकि ये किस केस में यूज हो रहा है सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ड ओके सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 24 फोर हावर पी एच मोनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ गर्ड क्या है 24 फोर हावर पी एच मोनिटरिंग वट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल हेयर आर फोर ऑप्शन यू हैव टू टेल विच will work on same principle so my dear friends the correct choice for this question will be ct and x ray jo same principle par kaam karenge wo kya hai ct and x ray hai okay c option correct kyon nahi hai a option correct kyon nahi hai so let's see on what principle mri work okay mri work on gyromagnetic property of h plus okay and MRI work on different principle, CT work on different principle, so A choice तो है नहीं B choice है क्योंकि ये same principle पर है C क्या है ultrasonography and HIDA scan, ultrasonography work on pulse eco principle और HIDA scan वो किस पर कर रहा है radio isotope scintigraphy और you can say gamma rays, so ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के अलग principle है D क्यों नहीं हो सकता क्योंकि D में क्या है MRI तो gyromagnetic है and जो PET scan है वो क्या है any hilation and coincidence imaging so the correct choice for this question will be b what is next question so in this question you have to tell what is name of structure marked by arrow okay so all other structure are mentioned here but only one structure is hidden and you have to tell this structure name okay what is this structure okay which i marked now just now with red and just now i am working it with again with black okay so you have to tell name of this structure other structure are mentioned here so you have to tell only one structure which is hidden so my dear friends the correct choice for this question will be aortic knuckle okay so aortic knuckle hai ye jo structure abhi examiner ne pucha uska naam kya hai aortic knuckle ओके okay. एग्जामिनर ने और ऑप्शन कौन सा दिया है सुपीरियर वेना कावा यू कैन से सुपीरियर वेना कावा ओके यू कैन सी असेंडिंग अयोटा यू कैन से लेफ्ट पलमोनरी आर्टी डिसेंडिंग अयोटा ओके सो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर क्लियरली ओके एंड इट इज राइट पलमोनरी आर्टी ओके हियर यू कैन सी दिस इज राइट पलमोनरी आर्टी ओके सो पलमोनरी ट्रंक भी पूछ रखा है लेट्स सी वन मोर इमेज टू क्लियर योर दिस क्वेश्चन हेयर यू गो ओके हेयर यू कैन सी इजीली आयोर्टा मेन पलमोनरी आर्टरी लेफ्ट आर्टरियल अफ्रेंस ओके लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम ओके सो यू कैन क्लियरली सी ओल्ड स्ट्रक्चर हेयर ऑफ हार्ट ओके सो आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन सी स्ट्रक्चर का है सुपीरियर वेना का है ठीक है इंफीरियर वेना का हुआ है यहाँ पर अयोर्टा है हेयर इज अयोर्टा एंड नियर दिस अयोर्टा दिस इज अयोर्टिक नकल ओके सो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है अयोर्टिक नकल सो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट अवर डिस्कशन फॉर क्वेश्चन ऑफ रेडियोलॉजी एफ एम जी टू होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल 
then my dear friends please do share this video press on like button and press on subscribe button so that you can be updated for upcoming videos okay with subscribe button you can press notification bell icon because it will give you notification so sare log jo is video ko dekh rahe hain ab tak end tak video ko like kar dena video ko share kar dena channel ko subscribe kar dena aur end mein notification bell ko daba dena so thanks to everyone stay safe stay healthy